వెల్కమ్ టు పైథాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అసలు అది ఎందుకు వచ్చింది అండ్ దాని నీడ్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అని అన్నాం సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ నథింగ్ బట్ కంప్యూటర్లో ఇంటర్నల్ ఫంక్షనాలిటీస్ని ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది అందుకే మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్తాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అంటే ఇది యూజర్కి అండ్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్కి మిడిల్లో మీడియేటర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది టు పర్ఫామ్ టాస్క్లు టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి సో నెక్స్ట్ మనం బేసిక్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని సో ఇది బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఇవి మనకు బేసిక్ కంపోనెంట్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని సో ఇక్కడ డౌన్ సైడ్లో మనకు కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ ఉంది ఫస్ట్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటి ఇట్ కంటైన్ రిసోర్సెస్ లైక్ సిపియూ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ అండ్ మెమోరీ వీటన్నిటిని మనం కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అని చెప్పొచ్చు సిపియూ అంటే మనకు తెలుసు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ అంటే ఇన్పుట్ డివైజెస్ అంటే కీబోర్డ్ మౌస్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ అంటే విచ్ ఆర్ యూజ్ టు డిస్ప్లే ద రిజల్ట్ లైక్ మానిటర్ ఇంకా ప్రింటర్ అండ్ మెమోరీ నెక్స్ట్ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి యూజర్కి ఇంకా కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్కి మిడిల్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీడియేటర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పాను నెక్స్ట్ వన్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక యూజర్ అనేవాడు తన టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి కొన్ని అప్లికేషన్స్ని డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తాడు సో వాటిని మనం అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఎంఎస్ వర్డ్ ఉంది ఎంఎస్ వర్డ్ అనేది డాక్యుమెంట్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ స్ప్రెడ్ షీట్స్ ఇది క్యాలిక్యులేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ టెక్స్ట్ ఎడిటర్ అంటే ఏంటి టెక్స్ట్ని రాయడానికి యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ వెబ్ బ్రౌజర్స్ అంటే మనం సర్చ్ చేయొచ్చు వెబ్లో లైక్ మోజిల్లా ఫైర్ఫాక్స్ ఇంకా గూగుల్ క్రోమ్ ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్పొచ్చు వెబ్ బ్రౌజర్స్కి సో ఇఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేకపోతే యూజర్ అనేవాడు తన టాస్క్ని ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాడు అనేది మనం చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ అనేవాడు ఎంఎస్ వర్డ్లో ఒక డాక్యుమెంట్ని ప్రిపేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు సో ఇఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేకపోతే ఫస్ట్ యూజర్ అనేవాడు ఎంఎస్ వర్డ్ని ఓపెన్ చేయాలి అంటే దాన్ని లోడ్ చేయాలి సో అది మనం మాన్యువల్గా కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్కి చెప్పాల్సి ఉంటుంది నేను ఎంఎస్ వర్డ్ని ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ లోడ్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమొరీ అని చెప్పాలి కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్కి ఓకే ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనం ఏదైతే రాస్తామో అది ఎగ్జాక్ట్గా మానిటర్ పైన డిస్ప్లే అవ్వాలి సో అది కూడా మనం కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్కి చెప్పాలి మాన్యువల్గా సో ఓకే ఆఫ్టర్ టోటల్ డాక్యుమెంట్ అంతా కంప్లీట్ అయింది సో ఆఫ్టర్ ఈవెన్ సేవింగ్ పర్పస్ కూడా సేవింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్కి మాన్యువల్గా చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో ఇదంతా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్ ప్రతి చిన్న టాస్క్ కూడా మనం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కోడ్తో చెప్తున్నాం మాన్యువల్లీ అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కోడ్ అని అర్థం సో ఇట్లా మనం మాన్యువల్గా చెప్తున్నాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్ అనేది ఇక్కడ మనకి చాలా డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది వెరీ కాంప్లెక్స్ అవుతుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేకపోతే సో టు ఓవర్కమ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ మనకి ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండడం వల్ల యూజర్ అయిన వాడు డైరెక్ట్గా ఎంఎస్ వర్డ్ని ఓపెన్ చేసి తను ఏదైతే రాయాలనుకుంటున్నాడో అది రాసేటప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా మానిటర్ పైన డిస్ప్లే అవుతుంది సో అదంతా మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ని మేనేజ్ చేస్తుంది సో ఆటోమేటిక్గా యూజర్ అయిన వాడు తన టాస్క్ని ఈజీగా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు సో ఆఫ్టర్ టోటల్ డాక్యుమెంట్ కంప్లీట్ అయ్యాక కూడా సో అది ఆ డాక్యుమెంట్ని సేవ్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి ఎలా సేవ్ చేయాలి అండ్ ఆ డాక్యుమెంట్కి ఎంత మెమోరీ ఇవ్వాలి సో ఇదంతా మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చూసుకుంటుంది సో ఇది మెయిన్ పర్పస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ది ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అని అర్థమై ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ మనం గోల్స్ చూద్దాం ప్రైమరీ గోల్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ వన్ కన్వీనియన్స్ కన్వీనియన్స్ అంటే ఏంటి ఒక యూజర్ అనే వాడు తనకి నచ్చిన విధంగా తన టాస్క్ని తన కన్వీనియంట్ వేలో పర్ఫామ్ చేయొచ్చు సో అందుకే మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇట్ ప్రొవైడ్ ది కన్వీనియన్స్ అని అన్నాం నెక్స్ట్ వన్ ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియన్సీ అంటే టైం వేస్ట్
విండోస్ మనం ఎక్కువగా ల్యాప్టాప్స్ లలో డెస్క్ టాప్స్ లలో నవ్ డేస్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నాం లైనెక్స్ ఉంటూ ఇవి కూడా మనం ల్యాప్టాప్స్ లలో యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ ఆండ్రాయిడ్ ఇంకా యాపిల్ ఐఓఎస్ ఈ రెండు కూడా మనం ఎక్కువగా మొబైల్ మొబైల్స్ లలో యూజ్ చేస్తాను ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ సో ఇప్పుడు మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి దాని నీడ్ ఏంటి అని చెప్పాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఫంక్షనాలిటీస్ చూద్దాం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ చూద్దాం సో థ్యాంక్ యూ